Okay, class, good morning. So, dahil tayo ay mayroong webinar ano, sa araw na ito para sa mga grade 12 uh, ABM students. So, I will be making this uh, uh, video lesson para hindi maputol yung ating lesson. Ano? Kasi once a week lang tayo nag-meet. So, review tayo. Ano? So, last lesson, ang ating topic ay yung tinatawag na ethics in business. Ano? So, yun yung ating uh, module 3, part 1. So, pinag-aralan natin dito yung ethics, ano? ethical issues, levels of ethics, and the areas of business na ano? may mga issues sa ethics. Ano? So, so, sa ethics, ito yung uh, guiding principles ano? on how a person or an individual or group behave. So, ito yung mga principles na inspiration ng individuals, ano? group or organization on how to uh, act. So, dito na identify na yung good and bad or right or wrong. So, levels of ethics, mayroong tinatawag na personal, mayroong professional, at mayroong organizational. So, personal level of ethics ay ito ay nakukuha kung paano ni-raise ang isang tao, ano yung mga experiences niya, mga learnings niya, o ano yung mga kabuti ang asal no? na, na ipamana sa kanya. Um, Nare-receive niya as one goes up. Professional naman yung ethics, no? mga standards of the field or job no? kung saan ka nabibilang. No? For example, sa being a doctor, there is standards no? of ethics. Being an engineer, may standards of ethics and professional ethics. Organizational level naman ay nabubuo no? sa kamamagitan ng mga culture no? na existing sa isang organization. So, yun yung nag-create o nag-inspire ng no? organizational ethics. Okay, sa areas of business, nagkakaroon uh, ng uh, ethical issues ano? sa finance, Human resources management, sa marketing, sa sales, so sales na kapalawad sa marketing, and then isa pa ay yung production. So, acceptable or unacceptable? So, may kinalaman sa ating tanggap ng lesson, Ito, no? So, tatanong natin. Ang scenario dito, the head of office employs a close family member to the same office or organization. So, isang manager, isang opisina, uh, tatanggap ng isang kliyado na close family niya sa parehas na office. Is it acceptable or unacceptable? So, tawag dito kasi yung tinatawag nepotism. Again, pwede ka ng kamag-anak mo sa mga kasama sa pa. So, nakakaiba tayo ang sagot dyan. Then, isa pa, job promotion due to seniority. So, all the employees should be promoted first. Do you agree or disagree? Ayan, so, nakakaiba din tayo dyan. Another thing, ano, companies opt to replace employees every six months. Dapat ba? Tama ba? Patanggap-tanggap ba o hindi? So, magkakaiba tayo dyan. Another issue is giving incentives and bonuses to employees regardless of their performance. Tama ba? Patanggap-tanggap pa o hindi? So, may kinalaman sa ating lesson. Another is giving gifts or money to an employee in appreciation of a favor. So, kung meron kang favor sa isang kliyado ng isang kumpanya, no? for example, meron kang pinahayos, meron kang pinapura, tama ba na tatanggap yung empleyado ng pera o gift? O tama ba na nagbibigay ng mga nakikiusap? Yung Another is businesses not paying for employees rendering overtime service. Hindi nagbibigay ng overtime pay. 
kung tama ba o hindi. Kakaiba tayo dyan. Presenting a financial report without supporting documents. Of course, pinag-usapan natin yun no? sa accountability and transparency. So, fair din naman na present ka dapat meron sa corporate accounts. Alam na natin sa corporate accounts. Paano yung taking a coffee break during working hours? Is it right or wrong? Ayan, kakaiba tayo. So, dahil yun, kasi nga ang ating pag-aaralan today, part 2 ng ating module 3 or lesson 3, Code of Ethics. So, yung part 1 ay Ethics in Business. Ngayon naman ay Code of Ethics with the code highlighted. Okay, so ang ating expectations or objectives, explain what Code of Ethics is, differentiate ethics with conduct, kaya ko ng ethics sa conduct, identify which of the common practices in the business organizations are acceptable, suggest ways on how some common practices could be improved, formulate a Code of Ethics that reflects core principles in your analysis. So, vocabulary muna tayo. So, ano ba ang pagkakaalam nyo dito sa patung ito? No? Code, ethics, conduct. Madalas kasi nating matinig, no? meron tinatawag na code of ethics and code of conduct. Ang tanong ay, parehas ba yun? Ang mga Malalaman natin. So, code of ethics and code of so, pinagkakaiba dito, pinag-iiba natin dito kung ano yung ethics sa conduct. So, pag sinabing code, it is something uh, written for us to follow. Something written for us to follow. Code. So, ito ang pagkakaiba. So, makikita natin, sa code of ethics, ito ay set of principles which influences employees. So, principles that influences judgment. When we say judgment, it, is, it refers to decision making. Ito naman sa kanan, code of conduct is a set of guidelines. So, guidelines that influence employees' actions. So, kung mapapasin natin, specific ang conduct sa ethics. Yung actions. Yung isa sa decision making. Isa naman o oh, conduct how to act. So, Code of Ethics naman is an aspirational document. So, ito yung pinahahalagahan ano, na naglalaman ng mga bagay na pinahahalagahan. Such as principles, ideas, core ethical values, and aspiration. Yun, ito yung kumbaga, goal ano, ng isang company. Ito namang Code of Conduct, it is a directional document containing specific practices ay pagkakaiba specific kung para sa uh, values principles and ideas yung code of conduct ay nakasaad doon yung mga specific practices of to do or not to do ano yung pinapayagan ng Okay. So, let us see no, sa mga scenario kung ma-identify natin ano ba yung ethics dito ano yung para so, number one, our corporate internet connection is primarily for business and legal purposes. Number two, do not download or upload pirated movies, music, or software. So, alin ang ethics, alin ang contact? So, sa previous slide na pag-aralan natin, mas broad ang ethics sa contact. So, kung papansinin natin, ang ethics dito ay yung number one. Bakit? Kasi ito ay prinsipyo o yung pinahahalagahan. So, sinasabi dito, internet connection ay business at legal purposes. So, sa contact naman, in connection with the ethics, sinasabi dito, do not, ayan, specific, do not download or upload pirated movies, music, or software. So, yun, no? Another example, as an employee, you are responsible to behave appropriately at work. So, number two, be clean when coming to work. And three, avoid wearing clothes that are unprofessional. So, alin ang ethics, alin ang kanda. So, mapapansin natin sa tatlo, yung una ay ethics kasi ito ay ideal. You are responsible to behave 
appropriately at work. So, kung mapapat sa inyo, yung 2 and 3 in connection with number 1, mas specific. So, ang sabi, ang ideal natin ay responsible behavior at work. So, ang specific practices when coming to work, you have to be clean, hindi untidy. Pangatlo, avoid wearing clothes that are unprofessional. So, yun ang pagkakaya ng ethics sa conduct. Ethics ay principal ideas, ideals or values. Yung conduct naman ay ano yung mga actions na uh, kapaloob dun sa ethics. Okay? Let's say for example, ang ethics ay customers are important and should be valued by our company. So, yun yung ethics. So, ito ay value, ideal, or prinsipyo. Ano na ngayon ang contact? So, pag-inisip natin, kung customers are important, pwede yung contact ay uh, customers should be greeted upon, uh, upon coming to office. Binabate. Customers should not be made to wait. Hindi pinag-ihintay ang customers. At customer requests are followed through. Wow, mayroon siyang requests ay pinupuna natin agad. So, kasi nga, ang pinapahalaga natin, prinsip natin, customers are important. Okay? So, isa sa objectives natin, binabanggit, ano ba yung code of ethics? So, base dito sa picture, code of ethics is a document, code of ethics serves as guide, sa ilalim, code of ethics are rules. Ayan, ito na siya. Okay, so code of ethics is a set of rules about good and bad behavior. So, code of ethics is also a guide or a guide of principles designed to help professionals conduct business honestly and with intent. In code of ethics, most importantly, ito ay isang dokumento na ka-outline ng mission, mission and values of the business or organization. So, yun yung tatlong dimension in code of ethics. Okay, pahabo na lang yun. How professionals supposed to approach problems based on standards. So, ano ba ang laman ng code of, contents of code of ethics? Ano, ano ang laman ng code of ethics? Kasi sinasabi natin, ito ay isang document. So, ano yung laman? So, ano una, vision. So, what is vision? So, vision, according sa ating reference, it is something that you imagine achieving in the future. So, meron kang tinatanong. Ano yung gusto mong magawa? Ano yung gusto mong marating? Ano yung gusto mong ma-achieve? You, you have a vision. So, example of a vision to make innovations that everyone could access. Ayan. So, one innovations everyone could access and adapt depending on their needs. So, siya lang yan. Ha? Susunod na laman, values. So, values are the things that are regarded as important or useful na bagay na pinapahalagahan. Okay. Ang mga tao ay iba-iba ng pinapahalagahan. Bunga ng mga personal, professional, and organizational ethics. Example, we commit ourselves to serve our customers with quality service and utmost respect. So, values. So, sa values, pwedeng magugat ang contact. Parang yung kanina, kung ang commitment natin ay to serve customers with quality service, ano yung contact? Dapat binabati, pagpasok, dapat inaasikaso, yun yung mga contact. Uh, we can derive from values. Next content, mission. Mission is a specific task with which a person or a group is charged to accomplish. Mission, Tagalog, mission. Example, to inspire all the young athletes of the country. That, that, that. Pwede lagyan pa ng mga description doon. And tell them to dream and go for it. Mission, inspire all the young athletes of the country. So, usually doon pa lang sa simula. Binagunggit yung mission. Specific task. Next, content of code of ethics ay yung principles. 
So these are more rules or beliefs that help you know what is right and wrong and influence and that influence your actions. So moral rules, beliefs, moral rules and beliefs. When we say moral rules or beliefs, uh, moral kasi sa Tagalog yung kabutihan asal. Ano yung mga rules ng kabutihan asal, kagandaan asal. For example, customers have to be respected. So, kung mapapansin nyo, yun sa values, pwede nga galing din yung principles, customers have to be respected. Mas specific kaysa sa values. At pwede din nagugat dito yung contact. Kung customers have to be respected, how do you show it in contact? Yung patiin mo, pag dumarating, asikasuhin mo, pag may ang kailangan, ibibigay mo. Yeah, principles. Make sure to deliver quality product. Yeah, principles, quality product. So, ito yung example, class, ano? Yeah. Example lang ito, class, kaya nga nakalagay. XYZ company. Vision to lead our industry. Values to act as with the highest standards of integrity. Yung pinahalagahan. Mission to work efficiently and enthusiastically. Principles, pwedeng marami. Company shall adapt. Ito medyo mas specific nyo ito, no? Pagbaba. From vision to principles. Adapt a zero balance. Zero tolerance policy towards bribery. Hindi daw ito tolerate ang bribery. Pangalaw, ha? Company officers and employees shall conduct business in accordance with Philippine laws and regulations. Siyempre. Pangatlo, We shall act in good faith and serve a sense of professionalism at all times. Principles. So, makikita nyo yung relationship nila no, sa example. From broad to specific. So, meron tayo dito additional material. Pwede nyo i-visit yung example. Specific example ng Code of Ethics. Kasi nyo ay nang ayala. Ayala group of companies. Makikita nyo na paano ginagawa yung Code of Ethics. Ano ang mga lang? So, pakibisit natin. Okay. Ngayon naman, mayroong recommendations for developing Code of Ethics in business organizations. So, mga recommendations, paano ba uh, mag-develop ng Code of Ethics? Ito yung mga recommendations. Firstly, siguro para maging handy or convenient, mag-adapt tayo. Mag-benchmark tayo sa code of ethics ng ibang kumpanya especially yung kaparehas natin sa industry so kung tayo ang car industry we could benchmark sa Toyota ang code of ethics which is code of ethics pwede tayo mag benchmark pero hindi natin pwede copyin as is kasi intellectual property right yan number one pangalawa tayo daw may offer ng training no, sa ating mga empleyado hindi lang sa management, lang higit sa employees. So, mag-offer tayo ng training. So, pwede nyo rin hingin yung kanilang opinion. Ano yung pwede natin ilagay no? sa value, sa principles. Pangatlo, suggestion para makadevelop ng code of ethics ay mag-hire daw tayo ng mga individuals na mayroong ethical value. No? Yung something respected, something with ethical value ng mga tao na makatutulong sa atin. Pang, pangapat, dapat kasama din doon sa code of ethics na mag-deal tayo sa mga immoral activities. Okay? Kasi di tayo bilang tao, yung mga temptations, kasama din doon sa code of ethics yung paano i-deal o i-handle yung immoral activities. Panglima, meron din tayong kasama doon sa code of ethics meron din tayong constructive measures. Eh? Pag may ginawang tama, may tumbas na mag-global chat. Okay, class. So, panglima, 
recommendation para mag-develop ng photopedics ay to take constructive measures no? sa mga nagkakamali no? paano natin i-handle na hindi nade-destroy yung kanilang character o yung kanilang loob o yung motivation nila constructive no? pag may mga umahamin ng mali nakakamali no? bibigyan ba ng reward uh, papatawag ba kakausapin bibigyan ba ng training kung constructive measures pang we have to carry out a social audit. So, pag sinabi yung social audit, uh, so, uh, we will go uh, uh, deep. Ano? Bakit associate tayo ano? sa mga samahan o grupo? Ano ba ang kanilang pananaw? Ano ba ang kanilang damdamin? Ano? yun sabihin ng social audit ano, saan ba sila nahihirapan saan ba sila natutuwa no? saan ba sila motivated may mga bagay na uh, nakapagpapasagla sa kanila sa trabaho carry out a social audit kumbaga sa survey social survey no? para malaman mo ano yung palalagayan no? o hinaing ano ang mga tauhan no? ang pito Meron dito tayo dapat uh, provision uh, para i-cover or protektahan ang mga whistleblowers. Uh, paano ba natin i-handle yung taong susumbong uh, ng katiwalian? Uh, dapat meron din tayo yung part sa photopetics na i-protect sila. Uh, kasi sila yung magsasabi ng uh, maling gawa uh, sa kumpanya. Pangwalo, empower the defenders of integrity. Parang gano'n, no? the same dun sa whistleblower, i-empower mo sila. Huwag mo silang takutin, huwag mo silang pahinain, empower mo. No? Bigyan mo ng assurance na dahil sa ginagawa nila no? ay nasa company side sila. Empower. Number nine, ensure executive commitment. Paano may ensure ang responsibility, duties and responsibilities? Ano? Paano sila tutugon ang ating mga, sinabi executive, yung mga manager level? Top and middle management. Dapat mayroon tayong provision sa code of ethics. Ano? Paano may ensure yung commitment? Then, communicate the principles of conduct to all concerned. Ayan, mahal na yan. So, pag nagawa tayo ng code of ethics, dapat alam nung bawat isa nakabilang sa kumpanya o organization. Kasi pwede nilang itanggi yan. No? Meron, ba, meron silang ginawang kapal-kapal. Dahilan nila ay kasi hindi namin alam. So, dapat we have to communicate the principles of conduct to all concerned. Ano yung bawal, ano hindi bawal. 11. Assign an officer to enforce ethical standards. Ayan, no? pwede tayo mag-assign o mag-hire parang yung kanina, no? To enforce. Magkaroon ng isang opisina. For example, part ng human resources, meron tao doon na nag enforce ng ethical standards. Pag may ginawang mali, ano yung gagawin? Ano yung hapon yung gagawin? Number 12. Establish a procedure for handling by nation. So yan, specific ko. Establish a procedure for handling violations. Pag nagkaroon ng violation, paano i-handle? Okay. Mimiting ba? Patawag ba ng lawyer? Kaya establish. 13. Ensure perseverance by the word of trustees. Ito medyo high level na ito. Ano? Kailangan ma-motivate natin ang mga top level management natin. Ano? Word of trustees. Bukod po kasi sa mga manager, meron pa mas mataas word of trustees. So, ito ay bibilangan ng tatlo pataas na uh, tumitingin sa buong operations ng company. Ensure perseverance. So, dapat merong nakasaad sa code of ethics paano i-motivate ng top level management. And then, pang labing apat, lead by example. Ano? Isa din sa pinakamahalaga. So, kung sinasabi mo, dapat manguna ka. Ano? Para masunod ang code of ethics. 
Okay? The four-way test to evaluate decisions. So, kapag doon tayo ay nag-decide, when there is ethical issues, mayroong four-way test na sinasabi. Okay? Yung ba decision ay truthful? Totoo ba? Hindi kasi naman na. Fair ba sa lahat? Ito ba ay nabibuild ng goodwill? O isisira ng goodwill ng organization? Okay? Mapagandahin ba din ito ang imahin ng organisasyon o sisirahin? O apat, yung bang desisyon na gagawin natin ay nung be-benefit okay? yung lahat ng parties na may interest okay? o hindi ba sila malulugo o hindi ba sila maapito. Yan yung kailangan sagutin bago maggawa ng ethical decision. So, sa huli, no? generalizations So, what is the use of code of ethics in business? Ano ba? Anong nakarang tinanong natin? Anong gamit ng ethics? Ngayon naman, ano yung importance ng paggamit ng code of ethics in business? So, ito ano? Number one, it lessens conflict is conflicting issues. Number two, minimizes offensive behavior. Siyempre. And then, meron din basihan no? para tayo magpataw ng disiplinary actions. Kapag nakasaad sa code of ethics, sisinabi sa lahat. So, pwede tayong, pwede natin gawing basihan yun upang sangkaha, sangkahan ng mga disiplinary action Yung mga employee na may improper behavior. So, okay. So, ang ating performance task for this lesson, no? Code of Ethics for the Business. So, gagawa kayo na inyong sariling Code of Ethics. Kung ano man, uh, ito yung situation, ano? So, sabi dito, you just started an online business selling bags and shoes. For example, sa Laguna. And then, you employed one bookkeeper, one two utility men, and four delivery personnel. Okay, so following the format given, ano yung mga nilalaman no, ng Code of Ethics. So, Code of Ethics has values, visual, visual principles. So, sa principles na yun, pwede nga 2, 3, at ano yung mga specific conduct no, kasi sa principles na yan. Okay? So, ito yung ating references. Main reference natin ito. Plus, no? And then, Thank you for listening. So I hope to see you again next week dahil ngayon ay may webinar so mag-send ako sa inyo na recorded video last time. Thank you, Bas.